Hello, good evening, and welcome to the class, and happy Friday. How are you? How's your day? Or how was your day, basically, right? Because we are already night. Mm -hmm. Hello, hello, can you hear me? Hello? Hello, teacher. Hi, good evening. Hello, good hello evening. teacher. Good evening. Hello. good evening. Welcome. How was your day? Was good, was fine. It's Friday day, the Saturday, Sunday. Yeah, tomorrow. Friday needed, right? So the small Saturday, that's wonderful, right? So yesterday we finished, right, our class. And I'm glad that we finished with the topic that we have it, right? Which it was uh, evaluations and comparison. So today we are going to do just a couple of conversation, right? I wish that you can talk to me and as well, you're gonna have a couple of minutes to practice with a partner, a conversation that I have here for you. So today, what we are gonna do, it is most likely finishing the unit number three, because uh, it will be with this one, right? Uh, today's agenda at the 23rd which is the conference uh, number 10, Expressing Wishes. So that's the one that we are gonna be in a study today. On Monday, which is gonna be, what day is it gonna be Monday? The 26th, we are gonna have the midterm test, okay? So el día de hoy vamos a estudiar eh, expresando deseos, verdad? En este caso es la conferencia 10. Para el lunes 26 vamos a hacer el examen midterm acá todos juntos, verdad? Para que vayamos un poquito eh, síncronos con lo que sería ya prácticamente el horario y así el 3 de octubre terminar pues eh, con el examen final y con lo que sería la final class, ¿verdad?, de, de este módulo. Entonces, este día eh, vamos a escuchar, vamos a hablar un poquito, ¿verdad?, en este caso, y vamos a comenzar. So I have here uh, something for conversation, right? Common wishes that people have about their life, right? So I would like you to check these ones, right? Uh, the ones that this girl have it here. Uh, if there will be one that you identify with and that you can tell me why, and as well uh, tell me two or three wishes that you have for your own personal life, health, right? or professional life, right? And as well, why would you like to give those changes or why do you wish that? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? Pues acá, como pueden ustedes observar, tenemos a esta señorita, tiene varios deseos en esta parte de acá. Déjenme un poquito más grande. ¿no? Tenemos varios deseos o varios deseos que ella tiene. Eh, deseo que ustedes los miren, ¿verdad? Los escaneen y se identifican con uno. Tomen uno y agreguen dos o tres más de los que ustedes deseen. Eh, cosas que ustedes deseen, ya sea en su vida personal, para salud, ¿verdad? Eh, tal vez eh, profesional, etcétera. Cosas que sean de, que ustedes deseen hacer, ¿verdad? Y que me den una razón del por qué. Y si se identifican con uno, también por qué, ¿verdad? So, is that okay if I give you five minutes to think about it? ¿Estaría bien si le doy cinco minutos para que piensen en ello? ¿Sí? Yes, teacher. Yes, all right then. So if you have any question, I'm going to be here. So let me place my stopwatch here. So your five minutes start right now. Entonces sus cinco minutos empiezan ahorita. Okay. Oh. 
okay, you let me know once you will be ready, right? If you are ready prior to those minutes or not. All right, just one second. I'm still here, right? Just you already know what is happening with me. <clears throat> so you let me know when you're ready. Okay. Gracias. Okay. So de igual manera, verdad, eh, así como Cecilia nos expresaba su su deseo, también si ustedes de, eh, tienen a bien y desean escribir, verdad, en el chat pueden hacerlo, no hay ningún problema. Okay. Todos listos? Ok, el tiempo se nos ha terminado. Oh, I see. Veamos, ¿a quién le gustaría comenzar? Uh -huh. ¿Tenemos alguna participación o no?
¿Alguien que desee participar? Nadie. Mi teacher. Oh, go. Ok, I, uh, I think uh, move to a new home. I, I wish to move to a new home because this house is too big for me and my little family. Oh, I see. So how many people is in your family, Mary? Only three. Only three? My, okay. My son and my other uh, little son, but he, uh, he has four, four, uh, four patas. <laughs> oh, I see. <laughs> so you have a pet there as well? A pet. It's yeah, a pet. I see. You yeah, consider your son. Yes, I know they are part of the family, right? Yeah. Oh, this house is too big. We need a uh, a little a little house house. Oh, okay, I see. Well, yeah, right. Uh, but at some point, I think that your family will be growing. I think, right? But I'm not sure. <laughs> yeah. No. By the way, the taxes is, is very interesting in this home. Oh. The taxes is too expensive. Oh, really? I think if we move another another home, another uh -huh. house, the taxes is uh, is not too expensive. Yeah, that could be right as well. Uh, if you are seeing in terms of economy to go ahead and move to a new house, yes, for sure, right? Uh, something smaller and in a different area, maybe it might lower the taxes, right? And the mortgage too. Yeah, that's true. Thank you, Mario. Well, one day you need to show us your your son's uh, photo, right? <laughs> we yeah, want to sure. see it. <laughs> the little one. So let's see. Someone else? Thank you, Mario. Me, teacher. Go. Uh, I wish to improve my personality because sometimes I'm a little shy. Also, I wish to have a better job. A better job, okay, yeah. Thank you, Rai. Well, uh, with the personality, it's uh, difficult because I do understand you. In some situations, I'm pretty shy, right? It's uh, it's different. We as a teachers, right? Uh, we have like a kind of double personality because in the classroom, we are one and sometimes outside, right? In, common life or in real life, we are different people and that's happened with me. I'm kind of shy, I don't talk too much. Here I talk a lot with you, but not all the time, right? And to have a better job, um, my best recommendation is uh, for you, uh, take all of the opportunities that you have, learn all you can, right? Even though if it is not on your field, uh, you need to learn everything and uh, just start looking for something better, right? And don't be afraid to move. Sometimes we are afraid to move, right? From the place that we are, because we are already comfortable there. But don't be afraid to move. And uh, just by moving, right? You will be seeing the difference. And as well, uh, every time that you have the opportunity to learn something new, go ahead and take it. That will be the best. Thank you so much. You are welcome. There will be someone else that I have. Me too, too. All right. Uh, teacher, in, in my case, uh, you, you said to defy uh, the, the, the party. And right now, I uh, spend more time with my family. Oh, uh, you wish because okay. because I uh, uh, prefer uh, uh, listen and the problem and the inconvenience and the the family nuclear nuclear so it's a equal nuclear uh, nuclear familiar. The, oh, the nuclear family. you mean the inner of the family? The inner of yes. the family? Yes, uh, and prefer uh, listen, uh, and listen the problem and uh, convenient uh, or experience and uh, because uh, help and uh, 
and my daughter and my wife okay. and my mother and my father and, and prefer. All right, I see. Okay. Just only that? Solamente eso, sorry? Yeah. 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 All right. Yeah. So, yeah, so I totally understand you, right? Um, well, dealing with problems, we are going to be dealing with problems all of our life, right? So uh, maybe at work, maybe in our personal life, with family, right? I don't have a, a family by my own, right? I have my family, my parents, mom, my mom, right? Dad and sister. But me personally, yeah. I don't have my own family. But I know that sometimes, yes, it might be difficult, but... Um, you need to learn first of all to be calm right uh don't hesitate uh don't get desperate about something that you cannot control right sometimes you just need to go with the flow right just go with the flow and try to take the best decisions as possible right so i know and i know that all of us today is friday right and i know that we want to be at bed maybe right some of us some of you work tomorrow, right? And I know that you would like to be there, uh, there resting, relaxing, or maybe some of us that would like to go pairing, right? And take some shots or something. I know, I know uh, some of you would like to do that. But believe me, at the end, uh, you will see that the sacrifice that you are doing today for this hour to be in a sitting down, right, or just uh, laying down in, in your bed, listening to the class, it will pay off in the future, right? Not tomorrow, not the next coming year, but maybe in the future, right? So uh, that's uh, one of the things that we need to learn. Sometimes better things comes with sacrifice, right? Um, yes. Here, yes, in my case, in, in my case, it's so... Uh, very important uh, spend more time with my family yeah that's true right all of us we want to uh, spend time with our family right so whenever you have time off you need to take the opportunity to talk to them right if you have kids talk to your kids right uh get together for example with my family as i say right and i have my own family uh currently i'm living alone right i have my own house but every time that i can um, bounce into my parents' house to dinner, to have dinner with them and ask them how they are doing, right? Remember that we have this, right? We have this. So uh, this can be something good as long as it can be something uh, that can make us lose in time, right? But if you use it wisely, this one will help you a lot. En el caso de los teléfonos, ¿verdad? Eh, es una cosita que nos puede ayudar tanto, tanto como a perder tiempo como para hacernos útil. Um, pero sabe que yo he encontrado una manera, porque I'm really bonded to my mom. Yo estoy bien unida a mi mamá. When I move, cuando me moví de casa, right? She doesn't want me to move, right? But I know that you need to be independent. Eh, yo no quería que me moviera, pero yo sé que tenemos que ser independientes de alguna manera, ¿verdad? A, a empezarlo a hacer, no todo el tiempo. Eh, one of the reasons uh, that I'm bundled to her is because every time in the morning, like around 7 a.m., I call to her and I ask her, Did you arrive? Did you arrive to your job? Are you okay? Yes, she said yes. Okay, all right. And you were going to have breakfast. Yes, she said yes. Okay. So at midday, I ask her, How are you? How's your day going? Everything is fine. Are you going to have uh, lunch? Yes, I'm having lunch at the moment. Okay, enjoy it. So uh, you can take those uh, little details, right? Uh, to call into your family. You don't have to be calling to them like uh, for an hour, just five minutes. And that will be enough, right? For your time. And you are going to feel near to them. And they are going to feel caring, that you are caring about them. Entonces, el punto de estar con familia, ¿verdad? Es no solamente es la parte física, también es una parte emocional, porque el hecho de que nosotros queramos estar con la familia es emocional. Entonces, ustedes pueden tomar su teléfono y hacer una llamada rápida y decirle, hey, llegaste al trabajo. Sí, llegué. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¿Vas a desayunar? Sí, entonces sí, desayunar, ¿verdad? 
¿Vas a almorzar? Sí. Ajá. ¿Ya estás en la casa? Sí. ¿Cómo te fue? Bien. Entonces, eh, esos pequeños detalles. It sounds like a relationship between a, a, a couple, right? Suena como una relación entre una pareja, pero en realidad eh, esa es la manera en la que se construye el cariño y el amor en las personas. Y usted se va a sentir querido. Y al final, no es tanto tener la persona físicamente, sino que es saber que esa persona lo quiere a uno y ya cuando pues están juntos, ¿verdad? La familia, uno se siente mucho mejor. Pero sí, es, es algo bien, bien difícil, yo los entiendo, uh, cuando estemos struggling en querer tener más tiempo para nuestra familia, ¿verdad? Pero llega su momento, todo tiene su tiempo, ¿verdad? So, then I have one here. I don't know if you would like to say something else. No, Mike, Miguel, something else? No. All fun? All right. All right, I was able to hear you. So uh, here I have something from Cecilia, right? She said, I wish I could go back to school because it was so easy. Yeah, right, <laughs> we went to back to school. So we get home, we say, mom, I'm hungry. And she gave us uh, food, right? <laughs> Or we were watching TV. My thing was coming home, uh, watch TV. They back to school. Yeah, going back to school, <laughs> back to back school. To school right? It's, so, yeah. It's on, it's on, it's on with the artist is death tone. Death yeah. Tone. <laughs> yeah I like true. you. I like you. <laughs> yeah. <laughs> right. It's very... It's, it's, it was something, right, that we want to go back to our childhood, right? It's super, it's, it's super song. <laughs> oh, definitely. <laughs> so there was something that was saying uh, the worst switch that I had when I was a kid is being an adult, it says, right? I mean, yeah. post que decía que el peor deseo que había tenido cuando era niño era ser un adulto. <laughs> yeah, right? Adulting is hard. <laughs> La adultez es difícil. Yeah. I know, right? I know, but it's part of our life, right? So there was another one that says, I wish to improve my life and being confident because I don't have Self-confidence, it says. Uh, building self-confidence is difficult, yes, but you need to know that you have the potential and no one is like you. Simple as that, right? Ustedes tienen que saber que todos tenemos potencial y nadie es como nosotros. Algunos son buenos con los números y en construcción y a otros son muy buenos en los idiomas. Y el hecho que usted me esté escribiendo una oración en inglés, ¿verdad? Expresándome su deseo, eso quiere decir que usted tiene el potencial y por lo tanto usted no tiene por qué sentir el lack of self-confidence, ¿verdad? No sentirse, no tener ese, la confianza en uno mismo. Uno tiene que estar seguro, ¿verdad? Siempre, siempre, siempre. Because uh, this is a part of us that if we are not self-confidence, Sometimes we are just showing that to the world, right? No, we don't have to show that to the world. We need to show that we are strong. Tenemos que siempre mostrar que somos eh, fuertes, ¿verdad? So you got the potential. You are here. So that is showing that you have the self-confidence in you. So don't be afraid, right? And your life, of course, improving life. Uh, I will say that it's not only economical, but first of all, we need to be uh, in our mind, right? The health as well. And then everything will show off after that, right? Nosotros tenemos que primero pensar en nuestra salud mental y eso significa estar bien con nosotros mismos, ¿verdad? En cualquier aspecto. Y después eso se muestra al mundo. ¿Verdad? Que es difícil. Oh, sí, sí, es muy difícil, ¿verdad? Y alguien dice, debe ir a un psicólogo, debe ir con el psiquiatra o algo así. Uh, eso suele de loco, dicen muchos. No, no, it's not only for crazy people, right? Sometimes you need to talk with someone else that is outside of your work, right? It is a simple, simple, it's outside and they don't know you and they are just simple, the doctor, and you need to express yourself to someone else that you won't judge you, that you feel that the world does it. So don't be afraid to go to any medical appointment with someone, a professional, right? If you are not feeling good. And then after you are feeling good with yourself, you will be showing that, right? Being good with ourselves is being happy and have some, uh, well, basically, right? If you are seeing a target, so wrong, 
until you get that target, right? So, si ustedes tienen una meta, usted tiene que correr hasta alcanzarla. Y la verdad es que para mejorar nuestra vida, nosotros tenemos que ponernos muchas metas, ¿verdad? Goals, ponernos varias metas y alcanzarlas. No importa qué tan pequeño sea, usted puede decir, bueno, este mes yo me quiero comprar algo que usted ha visto, ¿verdad? Y voy a ahorrar para eso el mes que viene o así sucesivamente. Entonces, uh, self-discipline. ¿Eh? Para mejorar nuestra calidad de vida hay que ser disciplinados, porque no todo viene con un, con un buen trabajo, con un buen sueldo, ¿verdad? No, no todo el tiempo, sino que es eh, nuestra actitud para que estar bien y también buscar las oportunidades y tener metas, ¿verdad? No, no todo es prácticamente para tener una vida, it's not money, ¿verdad? ¿eh? Uh, I know that uh, money runs the world, right? Or rule the world at the moment. El dinero pues rige el mundo, es cierto. It's true. It's true. But uh, it's not the only metal, right? It's not the only metal. So in that point, uh, you need to be happy, right? Happy with, with what you are, with what are you doing, right? And have the confidence that in the future, everything is going to be different. Like for you or for your family, right? Okay, do I have someone else? Tengo alguien más? No? All good? All fine? Okay, so thank you. Yeah, someone is gonna talk? No? All right. So thank you for the ones who participate, right? I know that some of us, we have a lot of wishes, right? I wish to go to travel, right? I guess that everyone wants to go to travel, right? Traveling is expensive, so I'm currently working on saving money, right? Just one second. And when I say I'm currently working to save money, it's because I don't have that, <laughs> that self-discipline, right? I'm being saving money, so it's difficult for me to save money. All right, so let's see. Uh, we are going to listen to a conversation. This conversation is between Brian and Terry. Please uh, listen to the audio and read along to the script. Then we are going to listen to part B. And I would like to you to listen and pay attention to what are the changes that Brian likes to do in his life, right? So uh, first of all, we are going to listen to part A. Read the script. If you have any question on pronunciation or vocabulary, let me know at the end of the audio. Right? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a escuchar primero la parte A entre Brian y Terry, es la conversación. Eh, por favor, escuchen, eh, vayan leyendo junto con, pues, con lo que es el, el script que tenemos nosotros acá. Si ustedes tienen alguna pregunta con vocabulario o pronunciación al final de lo que es la grabación, déjenmelo saber. Vamos a tener una segunda grabación en la cual no vamos a tener script, solo vamos a escuchar y vamos a eh, buscar la respuesta a esta pregunta. Pero eso va a ser luego de que terminemos con la parte A. ¿Listos? ¿Están listos, sí. chicos? Ya, yeah, ok. SpongeBob, right? ¿Están listos, chicos? There we go. Please let me know if you're able to listen. Page 19, exercise 8, conversation. Si se escucha. Yes. 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 Ok. Sí, ¿verdad? Ahí cuando les pregunto si se escucha y no me alcanzan a, a contestar así audible, pónganme solo unos thumbs up y yo voy a entender que sí me están escuchando, ¿verdad? O que están escuchando el audio. So there we go. Making changes. Part A. Listen and practice. So, are you still living with your parents, Terry? I'm afraid so. I wish I had my own apartment. Why? Don't you like living at home? It's okay, but my parents are always asking me to be home before midnight. I wish they'd stop worrying about me. Yeah, parents are like that. And they expect me to help around the house. I hate housework. I wish life weren't so difficult. 
So, why don't you move out? Hey, I wish I could. But where else can I get free room and board? Okay, would you like to listen it once again? Quisiera escucharlo una vez más. Yep, all right. Yes. yes all right, thank you. Thank you. Page 19, exercise 8, conversation. Making changes. Part A, listen and practice. So, are you still living with your parents, Terry? I'm afraid so. I wish I had my own apartment. Why? Don't you like living at home? It's okay, but my parents are always asking me to be home before midnight. I wish they'd stop worrying about me. Yeah, parents are like that. And they expect me to help around the house. I hate housework. I wish life weren't so difficult. So, why don't you move out? Hey, I wish I could, but where else can I get free room and board? Okay, we are good, or you would like to listen to it once again for the third time. ¿Estamos bien o quieren escucharlo una vez más por tercera vez? Una vez más, por favor. Con gusto. Page 19, exercise 8, conversation. Making changes. Part A. Listen and practice. So, are you still living with your parents, Terry? I'm afraid so. I wish I had my own apartment. Why? Don't you like living at home? It's okay, but my parents are always asking me to be home before midnight. I wish they'd stop worrying about me. Yeah. Parents are like that. And they expect me to help around the house. I hate housework. I wish life weren't so difficult. So, why don't you move out? Hey, I wish I could. But where else can I get free room and board? Okay, then. So we have there the conversation. Do you have any question regarding to this? Good teacher. Not the part. Uh, yeah, for, yeah, parents are like that. Oh, yeah, parents are like that. Los, pa los padres son así, ¿verdad? Son así. Este like that, a uh, nuestro buen español sería, ya yeah, así son ellos, ¿verdad? Así son. Uh -huh. Esa expresión que tenemos cuando alguien le dice, ay, no vieras que que no sé qué, que, que mis papás verdad mucho me regañan porque llego tarde a la casa y etcétera, etcétera, etcétera. Así son los padres, ¿verdad? Eso es lo que les quiere decir él acá. Perdón, ¿alguien más? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? No? No, no. No, okay. So if there are no questions, we are going to do the next, right? Si no hay más preguntas, vamos a hacer lo siguiente. And we are going to listen the part B, right? Vamos a escuchar la parte B. Permítame un segundo. Oh my gosh. Sorry, please uh, let me know if you are able to listen. Teen, exercise eight, part B. Listen to the rest of. Okay, so let's listen to the rest of the conversation, right? The conversation. What changes would Brian like to make in his life? Yeah, it's sometimes pretty hard to pay the rent. I'm thinking of finding a new job. Really? What kind of job would you like? I'm not sure, but I wish I worked somewhere else. I'm tired of this place. I need to live somewhere more exciting. 
I know what you mean. Hey, maybe we could move to a different city. We could even be roommates. Yeah, uh, maybe. All right, would you like to listen at once again? Yes, no? Sure, please, please see again. Yeah, okay. Page 19, exercise 8, part B. Listen to the rest of the conversation. What changes would Brian like to make in his life? Yeah, it's sometimes pretty hard to pay the rent. I'm thinking of finding a new job. Really? What kind of job would you like? I'm not sure, but I wish I worked somewhere else. I'm tired of this place. I need to live somewhere more exciting. I know what you mean. Hey, maybe we could move to a different city. We could even be roommates. Yeah, uh, maybe. Okay, that's fine. Or do you need it once again? Está bien o necesitarían de una vez más? Está bien. Está bien. Okay, perfecto. So tell me, uh, what changes will Brian like to do in would like to make in his life? I'm sorry. Change his work. Yes, he would like to change his job, right? Okay. Good job. Why? Why he would like to go and change? Um, he feels tired. He feels tired, right? Yes. He wants something more exciting, right? He wants to feel excited about being going to work. Okay. What was the proposal from Terry? ¿Cuál fue la, la proposición de Terry? El proposal que le hizo. want to make a roommate make new roommates right and as well what else he mentioned something else besides the roommates yeah uh, maybe oh. go ahead yeah uh, maybe maybe right they say maybe uh brian uh, Ter brian say maybe to terry right but he make a, a very interesting proposal Yes, right. Uh, Cecilia placed it here. Someone is gonna say something. Alguien me iba a decir algo? No. Okay, then. So yeah, right. They were asking, or Terry was just proposing to Brian to move to a different city, right? And being roommates, right? Brian, this sounds like kind of not excited about the situation, right? Brian sonaba así como que, hmm, sería de pensarlo, eh? It sounds like that, <laughs> very, very strange. So I would like to make groups, but I don't know if everyone has his microphone available. Me gustaría hacer grupos para que puedan practicar la conversación unos cinco minutos con una pareja, pero no sé si todos tienen los... Los micrófonos disponibles, ¿verdad? For me, yeah, teach. Okay, it's fine for you. For the rest of the class? Me too. Sí, también. Diga, dígame, Gaby. Sí, también. Okay. Eh, pues espero que los demás también. Eh, alguien me comentó aquí porque tenía un otro. Eh, Cecilia va a estar con unos de ustedes, va, probablemente va a tener un trío, puesto que Cecilia está mala de la garganta, me comentaba y no puede hablar, entonces pues no vamos a forzarle la garganta ahí a Cecilia. Entonces voy a hacer los grupos y les voy a dar cinco minutos para que ustedes puedan practicar y luego nos vamos a ir uh, tan rapidito como podamos a la parte de grammar, ¿verdad? Esta parte eh, creo que la van a dominar bastante rápido. Y quizás acá en los models es donde nos vamos a detener un poco. Veamos, entonces nos vamos a ir a los groups. I guess you are gonna need the picture, right? Van a necesitar una, una fotografía de la, de la conversation. 
Yes. Yeah, all right. All right, all right, all right, all right. Good, 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 good. So let me send a picture. And try yes. to make eh, si le tomamos captura, eh, tal vez nos, nos da acceso a poder compartir, dicho. Eh, ¿Captura de, de, de pantalla a ustedes o que yo les dé el permiso de compartir con, con el, el compañero? Permiso, eh, ahorita eh, tal vez nos puede dar acceso a capturar la pantalla y sí, a compartir. Sí. Ok. Sí, no hay ningún problema. Ok. Pueden ahí tomarle la captura de pantalla y de igual manera aquí les envío yo por WhatsApp si la necesitan. Ok. Muy bien. ¿Listos? Sí. Sí, ahora solo a compartir porque dice que solo el anfitrión puede compartir esta reunión. Sí, ya les voy a dar permiso cuando haga los break rooms porque ahí okay. es el momento que hago los break up rooms. Que tengo que darle permiso al break up room para poder hacerlo. Es que acá okay, está bien el año, la, la, la sharing, la cuestión de la sharing, ¿verdad? Gracias. Bien. Veamos acá. Veamos la advanced options. Ok. Ya lo cambiamos. Entonces, ahí ya podrían ustedes, eh, pues, compartir, ¿verdad? Y veamos, somos cinco. Ok, 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 ok. Bueno, 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 vamos a tener a uh, dos tríos y uh, dos lo que son eh, parejas, ¿verdad? So the breakup rooms are open, van a estar abiertos ahorita mismo. Y van a tener cinco minutos para poder practicar, ¿verdad? Los cinco minutos empiezan a contar desde ahora. Go. me around the house. I hate housework. I wish life weren't so difficult. So why don't you move out? Hey, I wish I could, but where else can I get free room and board? Okay, well, okay. Uh, again. Hey. They stop worrying about me. Yeah, parents are like that. And they expect, expect me to help around the house I had housework, 
I wish life weren't so difficult. So why don't you move out? Hey, I wish a call, but where else can I get some free room and work? Okay. Hoy lo contrario, la cosa es que practiquemos. Que practiquemos. Bueno, y... Mira, me dice que debería de ponerle dude, me dice. Oops. Así que así lo dice. Sí. Ticha, solo vamos a repetir la, la conversación. Sí, sí, solamente es repetir la conversación, ¿verdad? Les doy cinco minutos en lo que la mayoría. He notado que algunos eh, se adaptan bastante rápido, hay otros que, que cuesta que se acoplen y hay otros compañeros que cuesta que entren al break up room. Y así, ¿verdad? Dios me libre. Lo que he visto. No. Lo que he visto en algunos... Que se despierten. Ah, cabal. <risa> Sabe que okay. eso es algo bien gracioso porque, este, bueno, mi hermana, ¿verdad? Ella, ella está estudiando y está en las clases en línea y les pone el maestro, dice, decía el maestro. Ah, decía, no ha menguado de llover aquí por donde yo vivo, dice, así que la clase la daré virtual. Y para los que por el clima se queden dormidos, la clase va a quedar Ay, grabada. Ay, Más, like. Por lo menos es considerado el hombre. ¿no? Ay, sí. Es mi héroe, dígale. Ay, sí, definitivamente. Yo hubiese querido que así fueran conmigo. Dije, sí, no, qué puchita. Entonces, a veces aquí ha pasado que, bueno, una vez, de hecho, en el curso anterior, el, el niñito de la compañera le dijo, mami, te estás durmiendo y te estás hablando. <risa> <risa> criaturita, está como de unos seis añitos, ¿verdad? porque bien clarito habló y yo lo inocente, que... muchachos inocentemente, y todos los demás compañeros este, les puse miedo a todos de una vez, ¿verdad? porque todos estábamos como que ok <ríe> ok despertemos, ¿verdad? sí, he, he no. escuchado de, de todo, de todo ¿verdad? Wine, que de hecho sí, quizás había tenido, porque era la primera vez que le pasaba, había tenido quizás un día bastante complicado y difícil y estaba roncando. Dios mío, ay, no. Entonces se escuchaba de esos sentidos profundos, ¿verdad? Oh, Exactamente. Sí, me imagino. No, no, no les estoy mintiendo, entonces, y los compañeros se quedaron, ¿verdad? Entonces yo lo que hice fue mute, porque yo creo que él estaba a punto de decir algo, quizá ya no lo dijo y quedó dormido. <risa> Era un él. De la manera que se duerme instantáneamente. <risa> sí, sí, Ay, pero yo los no. entiendo. Yeah. That's why. Lo que pasa que ya al, al, al finalizar el día, ya a esta hora, y si se ha tenido un día bastante movido, la verdad es que se Exacto. siente un peso en el cuerpo. Sin yeah. embargo, hay que hacer el esfuerzo. ¿verdad? Yo eso le estaba comentando aquí a la compañera, mm. que de repente siento que se me cierran los ojos y pasan Ay, mis no. hijos y me... Mamá, que está durmiendo. Yeah. Pero en las costillas, ¿verdad? mamá, te está durmiendo. Sí. Cállate que no me estoy durmiendo, le digo. Estoy oyendo. No, 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 estoy estoy descansando la vista, le Estoy descansando a los ojos, cállate, le digo. Pero bueno, pero no, la verdad es que cuesta, pero vale la pena. Nos estábamos comentando con la compañera que nos había costado una respuesta del, del examen. Okay. Bueno, ella, okay. ella ya lo solucionó, pero yo le, es donde dice que ellos se, gran, se graduaron. ¿En qué? ¿Cuándo fue que se graduaron del, del, del college? La respuesta es que ellos se graduaron en el 2010. Entonces, yo le eh, dice la compañera que ella se lo aceptó como deal day y el, el verbo en, en forma normal no, no en pasado. Pero le digo yo que yo lo, ya lo escribí así, quizás le he dejado algún espacio porque ya estaba enojada, le digo, que no me salía. 
Y quizás por eso no me lo ha aceptado, porque no lo pude hacer. O sea, solo esa me quedó de todo el examen, que no la, bueno, creo que solo esa, que no la, no la pude contestar. Me ah, estaba sí. brava. Pero oh, hoy okay. ya voy a probar otra vez. Entonces, right, siempre yeah. pruebo para dejarla al 100. <risa> <risa> ok. Uh, lo vamos a revisar. El, el ya lo vamos a ver entonces. Para sí, ver si hay alguien sea. más que tiene un inconveniente. Oh. Eh, también hay que despeje la duda. Ahí sí me pone en el chat eh, que, que, cuál de, las, de todas las dificultades es si está en la 1, en la 2 o en la 3. Para buscarlo, por favor. Así que ahorita. Eh, pues, a ver. Va, ya lo voy a buscar. Uh -huh. Por favor. Entonces voy a cerrar los grupos okay. y vamos a ver. Gracias, chicas. Ok. Gracias. Bye. Vamos a poner acá runes. Ok. Eh. Okay, we are coming back to the class, right? Estamos regresando a la clase. I hope you have a great time with your partner. Espero que hayan podido practicar con su compañero, ¿verdad? O compañera, con lo que estaban, con la persona que estaban. Y que pues también hayan podido eh, conversar un poco acerca de, de algo más. Si en este caso terminaron antes, ¿verdad? No está mal si, if you want to do if you want to make a frame time, right, within the practice. No hay nada de malo si usted quiere hacer, eh, bueno, nosotros le, le, le decíamos a, la, a las personas, make friends, right, when we have to do something or get out from the classroom, eh, cuando nos acaba salirnos del salón, verdad, como maestros, y no había, y estábamos haciendo algo, le decíamos a, lo, a los alumnos, háganse amigos, verdad, make friends. So, it's that okay if you talk uh, with your partner, right, a little bit. And I know, right, we, we were having a conversation with your classmates that I know at this point it's hard being here. Yo sé que a este punto ya está difícil estar aquí. Uh, hace un tiempo atrás les comentaba a ella que tuve un alumno que quizás había tenido un día bastante complicado y lo escuchábamos roncar. Entonces <laughs> fue uh, gracioso y comprensible a la vez que la persona estaba cansadita, ¿verdad? Pero no hay ningún problema. So let's see uh, what I can tell you. I'm very happy with your performance. Estoy bien complacida con su desempeño. A los que escuché hablar, que fue a todos, ¿verdad? Me di un, un paseo por todos los breakout rooms. Eh, lo hacen muy bien. Lo único que yo les puedo recomendar es a feel the sentences. Sientan la oración. Sientan la emoción de la oración, ¿verdad? La manera en la como ellos lo expresan. La emoción le va a dar naturalidad. Es un diálogo prefabricado, sí, pero si empezamos a practicarlo con un diálogo prefabricado va a ser muchísimo más sencillo. Entonces, por ejemplo, en las uh, preguntas, ¿verdad? So, are you still living with your parents, Terry? So, you go up, right? You go up. Las preguntas se van hacia arriba. Si usted este, me lo deja solo, so, are you still living with your parents, Terry? Solo se escucha plano y no se escucha que me está haciendo una pregunta. Yo sé que es una pregunta por la estructura, pero no por el oído, ¿verdad? Sino que solamente por la estructura. Entonces, en las preguntas nosotros vamos a subir un poquito el tono de voz en la parte final de ella. So, are you still living with your parents, Terry? And so, right? And this one, this one, it is not positive, right? This one, it is unfortunately. Esto no es positivo. Esto significa desafortunadamente, ¿verdad? I'm afraid so. Right? I'm afraid so. It's like you are not happy with that. So I wish I had my own apartment. This one, once again, you are not happy. Besides that, uh, everything that I was able to hear was fine, right? You will be getting with practice. Todo lo demás ustedes lo van a llevar con la práctica, ¿verdad? Pero no sé si hay alguien que tenga alguna pregunta, duda, comentario acerca de esto. Sí, ¿no? Yo, sí. este, durante estaba haciendo la tarea, me di cuenta de lo del, 
eh, una parte del Wish, yo creo que le hice una screenshot, en donde cuando se estaba hablando de un objeto aún así, eh, o expresando el deseo, eh, vamos a tomar en cuenta la parte del have y el have y el has en tercera persona, porque vi que decía, I wish I, I'm sorry, I'm sorry, era el where en lugar de usar was, porque estaba hablando de una, de no de una persona en realidad. Entonces, en esa parte me confundí. Si es que debe ir con el, con el where, siempre, aunque sea en tercera persona, o no, esto no cambia. Sí, fíjate. No sé si que, me voy a entender. Sí, le comprendo. Eh, comprendo su pregunta. Muchas gracias por la pregunta. Sí, ¿verdad? En lo que es la gramática, hay algo que en este caso es el inglés, pues, ¿cómo lo podemos decir? Vamos a hablar que hay algo que políticamente hablando es lo correcto, y cuando digo políticamente hablando es lo correcto porque es lo gramatical y está lo socialmente aceptado. Y lo socialmente aceptado, eh, por lo general, se vuelve una regla. Entonces, a esta parte de gramática, con respecto a su pregunta, que sería esto que nosotros tenemos acá, I wish it were easier. ¿Verdad? En este caso, como lo tenemos acá, esto es inglés estandarizado. ¿Qué quiere decir estandarizado? Que gramaticalmente hablando y políticamente hablando, según todas las reglas que nosotros conocemos, así es. Más sin embargo, ustedes van a escuchar que cuando una persona está hablando en real life, va a incluir el was cuando esté hablando de la tercera persona, puesto que es algo que nosotros hacemos de manera involuntaria, porque es lo que ya conocemos y lo que nuestro cerebro procesa. Entonces, eh, puede que ustedes escuchen un hablante nativo decir, I wish it was easier, right? Instead of, I wish it were easier. ¿Qué es lo que pasa? Lo que sucede es que en un examen, ¿verdad? Cuando tomen su examen de nivelación, y eso se le llama examen de nivelación porque ahí lo que le dan es le dicen, ok, tú tienes este nivel de inglés y esto es lo que tú hablas. Entonces, cuando hagan su examen de nivelación, le van a dar todas estas opciones y dentro de ella va a haber una que diga where, dentro de ella va a haber una que diga uh, was, dentro de ella va a haber una que diga wishes, por ejemplo, ¿verdad? Va, probablemente va a cambiar el, el, el verbo de acá. Entonces, sucesivamente, en este caso, usted la que tiene que escoger es la políticamente, la where. Pero ya en la práctica, muchas personas lo dicen con el was, porque es lo que les digo, es lo que nosotros conocemos y es lo que nosotros procesamos. Entonces, esto gramaticalmente y para que ustedes lo escriban bien, para que ustedes lo sepan, es lo que tienen que hacer. I wish it, what, it were easier, pero no necesariamente todo el tiempo va a ser así. No sé si yo me explico en esa parte. Sí, entiendo. ¿Sí? Ok, Gracias. bueno. Entonces, en este caso, ¿verdad? En los exámenes vamos a utilizar where. Pero si en algún momento a usted se le pasa y usted lo dice, I wish it was easier, eso no hay ningún problema. Si lo escribe, tampoco habría ningún problema. Más allá de ser un, un inconveniente, si la persona que le estaría usted evaluando y en el examen usted lo escribe así, ¿verdad? Porque uh, eso es lo que sucede en este caso. Esto, eh, la gramática, se nos enseña eh, lo, que, lo que debe de ser, ¿verdad? Porque es como acá, en El Salvador. Yo les digo, ¿verdad? Otros dicen, vea, y otros me dicen, va vos, ¿verdad? Va vos, y uno dice, sí, y ya le entiende, y, y así es, es lo mismo en inglés, ¿verdad? De ellos lo cambian y ya se le entiende, y no le cambia nada, y se le entendió y llegó el mensaje. Entonces, so, it's the same, right? Los, los lenguajes se deforman un poco. Eh, quedamos pendientes, quedó pendiente con el, uh, la parte del examen que alguien me decía que no había podido hacer una dificultad. Eh, mándemela por SciChat o la vemos el lunes y de igual, de igual manera vamos a estudiar esto el lunes, que de hecho aquí pues, ya tenía preparado ¿verdad? las estructuras, cada uno que, que era lo que significaba y el lunes eh, le vamos a dar un brochazo rapidito para que ustedes lo conozcan cómo expresar los deseos.
So, was a pleasure to see you. Fue un placer verlos. Enjoy your weekend. Disfruten su fin de semana. Be careful. Tengan cuidado. And we will see us hey. on Monday. Yes. Oh, I said Jay. Oh, yeah. Jay, right? Yeah. Happy Friday. D-G-I-F. D-G-I-F, right? <laughs> so, take care, guys. Be careful. Have a good night. Bye. See you. Bye-bye. Bye-bye. Yeah.